தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்று காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி உரைநடை இலக்கியம் குறித்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்பாக நம்ம தமிழ்ச்சோலை நடத்துகின்ற ஆன்லைன் தேர்வில் நிறைய நண்பர்கள் கலந்திருக்கீங்க நிறைய வெற்றிகரமாக தேர்வு எழுதிட்ருக்கீங்க இன்றைக்கு நான்காவது தேர்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் எழுதி கலந்து கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் புதிதாக தே புதிதாக இந்த ஆன்லைன் தேர்வில் இணைய விருப்பமுள்ள நண்பர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு இந்த நடந்து முடிந்த தேர்வு மீண்டும் ஒரு நாள் நாங்கள் அந்த தேர்வை வந்து வைத்து கொள்வோம் அதை நீங்கள் மீண்டும் எழுதி கொள்ளலாம் மொத்தம் இருபத்தைந்து தேர்வு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த இருபத்தைந்து தேர்வுமே நீங்கள் எழுதலாங்க நம்ம முன்பே சொன்னது போல் நம்ம பிஜிடிஆர்பி நம்ம முதுகலை ஆசிரியர் போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கும் பொழுது நம்ம மூல நூல்களை படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம மூல நூல்களை பார்ப்பதில்லை நான் நம்ம ஆழமாக வினாக்கள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது மூல நூல்களிலிருந்து தான் வினாக்கள் கேட்பாங்க அப்போ சில சமயம் நம்ம எங்கே இருந்து கேட்குறாங்களே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது முடிந்தவரை மூல நூல் வாங்கிக்கோங்க நூலகத்தில் பயன்படுத்திக்கலாம் வாங்க முடியாதவர்கள் நண்பர்களுக்காக ஒரு சிறிய செய்தி இன்னைக்கு சொல்லான்னு இருக்கோம் இப்போ அந்த மூல நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது பத்து பாட்டு நமக்கு தெரியும் அந்த பத்து பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாட்டையும் இப்படி சிறிய சிறிய நூல்களாக வெளிவந்திருக்குங்க நம்ம கௌரவாபதி பக்கத்தில் கிடைக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலை முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டு மதுரை காஞ்சி திருமுருகாட்டு படை போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டுமே இருக்குது இல்லை இந்த பத்து பாட்டும் சேர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ விலை வருது அப்படின்னா இருநூற்றி நாற்பது ரூபாய் வருதுங்க இந்த பத்து பாட்டுகளுமே சேர்ந்து மூல மூலமும் உரையும் சேர்ந்து இருநூற்றி நாற்பது ரூபாய் வருதுங்க இதை நம்ம வாங்கி வைத்து கொண்டால் ரொம்ப நலம் இப்போ எதுக்காக அதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை எங்களால் தேடி வாங்க முடியாது இல்லை எங்கள் ஊரில் இது கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறவங்க நாங்கள் வந்து இதை வாங்கி உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த மூல நூல்கள் ஏன்னா இதில் மூலமும் உரையும் விளக்கத்தோடு இருக்குங்க இப்போ பத்து பாட்டு சேர்ந்துமே இரநூற்றி நாற்பது ரூபா வருது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய விருப்பம் விருப்பப்படக்கூடிய நண்பர்கள் எங்கள் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இதை நாங்கள் வாங்கி உங்களுக்கு முன்பு போல் நம்ம நூல்கள் அனுப்பி வைத்தது போலவே இந்த நூல்கள் நம்ம அனுப்பி வைக்கிறோம் தயாராக இருக்கும் அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் சொல்கிறோம் இதுவும் நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிறது இல்லைங்க இதுவும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் முதுமொழி காஞ்சி முப்பத்தைந்து ரூபா தான் வருதுங்க அதாவது மூலமும் அதுவும் சேர்த்தே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தான் வருதுங்க இப்போ கார் நாற்பது களவழி நாற்பது முப்பது ரூபா தான் வருதுங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நூலும் அப்படி தனித்தனியாக இருக்குது பதினெட்டு நூல்களுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எனக்கு தினைமொழி ஐம்பது முப்பது ரூபா தான் வருதுங்க ஆசாரக்கோவை அப்படிங்கும் பொழுது ஐம்பது ரூபா வருதுங்க திரிக்கடுகம் அறுபது ரூபா வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஐம்பது இருபத்தஞ்சி ரூபா தாங்க இந்த மாதிரி இந்த பதினெட்டு நூல்களுமே நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சேர்ந்து இதனுடைய விலைப்பட்டியல் பார்க்கும் பொழுது அப்படின்னா எட்நூற்றி இருபது ரூபா வருதுங்க எட்நூற்றி இருபது ரூபா வருதுங்க இனிவை நாற்பதும் இன்னா நாற்பதும் சேர்த்தனும் அது இதில் இல்லை அதில் ஒரு நாற்பது ரூபா வருங்க ஆக மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்நூற்றி அறுபது ரூபா பதினெண்டு கீழ்கணக்கு பதினெட்டு நூல்களுமே மூலமும் உரையும் சேர்ந்து இந்த விலை வருது இது எதுக்காக நாங்கள் அதை காண்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மூல நூல்கள் வைத்து கொள்வது ரொம்ப நலம் மூலமும் உரையும் படிக்கும் பொழுது ஏன்னா இப்போ நம்ம இப்போ பழமொழி நானூறு நாளடியார் அப்படிங்கும் பொழுது எங்கேருந்து எந்த பாடல் எந்த அடி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல எது வேணால் அவங்க கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது இரு சிலபஸில் பார்க்கும் பொழுது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் முழுமையாக தான் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க சங்கலிக்கங்கள் எல்லாம் முழுமையாக தான் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது எந்த வினா எதில் எந்த வரியிலேருந்து கேட்பாங்க எந்த நூல்லேருந்து கேட்பாங்க நம்மளால் சொல்ல முடியாது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே மெட்டீரியலை திரட்டியும் தர முடியாது அப்போ உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நூல்களாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வாங்கி சேகரித்து கொள்வது ரொம்ப நலம் இதனுடைய விலை வந்து எட்நூற்றி இருபது ரூபா வருதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கதைகள்லாம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பெரும்பாலும் அந்த புத்தகம் எல்லோரும் பெரும்பாலும் நண்பர்கள் வச்சுருப்பாங்க மற்றபடி நம்ம சி அதனுடைய கதை சுருக்கமும் நம்ம பெரும்பாலும் கே கேட்டிருப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீவக சிந்தாமணி சூலாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி நாகக்குமார காவியம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்திங்க நீலகி இந்த மாதிரியான காப்பியங்கள் பெரும்பாலும் நம்மக்கிட்ட ஒன்று இருந்தால் பெரிய அதாவது செய்யலோடு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நூல்களாக இருக்கும் அதுக்கு நம்ம எளிமையான விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும் கதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த நூல்கள் வந்து மிகுந்த நலம் ப
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வளையாபதி குண்டலில் கெசி சேர்த்து நூறு ரூபாய் மணிமேகலை கதை சுருக்கம் மட்டும் நம்ம அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எண்பது ரூபாய் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நாகக்குமார காவியம் எண்பது ரூபாய் இந்த மாதிரியான காப்பியங்கள் வரிசையும் நம்ம வாங்கி வீட்டில் மூலமும் முறையுமோட நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை வெறும் கதை வடிவில் நம்ம அந்த மாதிரியும் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இது வச்சுக்கிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இதில் இருக்கிறது நானூற்றி நாற்பது ரூபாய் வருதுங்க அதாவது இது எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மூல நூல் வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுற நண்பர்களுக்காக தான் இதை நம்ம சொல்கிறோம் எல்லோரும் இதை வாங்கணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தலைங்க இருந்தால் நலம் அதனால் இது சின்ன சின்ன நூல்களாக இருக்குது வாங்கி நம்ம படித்து கொள்வதற்கு ரொம்ப நமக்கு நலம் பயக்கும் அதுதாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி உரைநடை இலக்கியம்னு நம்ம அழகு ஒன்பதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா புனை கதைகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நாவல் சிறுகதைகள் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க புனை கதைகள் நாவல் வேறு சிறுகதை வேறு புனை கதைகள் வேறு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அப்படி இல்லைங்க புனை கதைகள்னு சொல்கிறதே அதில் நாவலும் சிறுகதையும் அடங்கியது தாங்க புனை கதைகள் இது நம்ம சாவே சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் எழுதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற நூலில் இருந்து நம்ம இந்த பகுதியை சொல்கிறோம் உரைநடை இலக்கியம் யூனிட் நைனுக்கு அதாவது அழகு ஒன்பதில் இடம்பெறுகிறது உரைநடை அப்படிங்கிற பகுதி இவதில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொல்கிறாரு நம்ம ஐயா இதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா புனைய பெற்றவை புனைவிலியில் புனைய பெற்றவை புனைய பெறாதவை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ புனைய பெற்றவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது கதை இலக்கியம் அதில் தான் வந்து சிறுகதை புதினம் நாடகம் இதெல்லாம் அந்த புனைய பெற்றவையில் அடங்கும் புனைய பெறாதவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது புனைவிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் புனைவிலி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் என்னென்னலாம் அடங்கும் அப்படின்னா கடித இலக்கியம் கட்டுரைகள் பயண நூல்கள் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் நாட்குறிப்புகள் இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள்லாம் அந்த புனை விழியில் அடங்கும் அப்போ புனை கதைகள் அப்படின்னு சொன்னால் அது சிறுகதை நம்ம நாவல் இதெல்லாம் வந்து இந்த புனை கதைகளில் அடங்கும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஐயப்பாடு இருக்குது புனை கதைகள் வேறு நாவல் வேறு சிறுகதைன்னு இருக்குது நாவல் சிறுகதைன்னு இருக்குது அப்போ புனை கதைகள்னா என்ன அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக இந்த விளக்கம் நம்ம சொன்னோம் நம்ம இந்த உரைநடை அதாவது நம்ம சாவே சுப்பிரமணியம் ஐயா இந்த நூலில் உரைநடை இலக்கியம் அப்படிங்கிற பகுதியில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காரு உரைநடைக்காக அப்படிங்கிற செய்தியை தான் நம்ம கொஞ்சம் சொல்ல போகிறோம் இதை நீங்கள் செவியில் அதாவது செவி மடுத்து கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறதுல ஒரு பத்து விஷயங்களில் ஒரு நான்கைந்து செய்திகளாவது உங்களுக்கு நிச்சயம் உளம் புகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த காணொலியை போடுறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க உரைநடைக்கு நாங்கள் எதை படிக்கிறது உரையாசிரியர்கள்னு இருக்கும் மூவை கோவிந்தன் மன்னிக்கணும் அரவிந்தன் எழுதிய உரையாசிரியர்கள் பகுதி இருக்குது அந்த நூல் படிக்கலாம் அதுவும் படிக்கலாம் அதை தாண்டியும் நம்ம உரைநடை இலக்கியம் படித்து வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப நலம் பயக்கும் அப்படி சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதில் என்ன செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லலான்னு இருக்கேங்க இப்போ அதில் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பரிதிமார் கலைஞர் கொடுத்துருக்காங்க சூரிய நாராயண சாஸ்திரி அப்படிங்கிற அவருடைய இயற்பெயரை தமிழில் மாற்றிக்கொண்டவர் தான் நம்ம பரிதிமார் கலைஞன் அப்படிங்கிறது நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் இவர் வந்து ஞானபோதினி என்ற இதழின் ஆசிரியராக இருந்தார் அப்படிங்கிறதும் நம்ம அறிந்திருப்போம் அடுத்து இவர் எழுதி உரைநடை நாடகங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் உரைநடை நாடகங்கள் அப்படின்னு படிக்க இப்போ இந்த நூலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய செய்திகள் இதில் இருக்குதுங்க அப்போ பரிதிமார் கலைஞருங்கிறது நம்ம எல்லாம் நிறைய நூல்களை படிச்சுருப்போம் இதை தாண்டி நிறைய ஆசிரியர்கள் உரைநடை ஆசிரியர்கள் குறித்து ஒரு பெரிய கருத்துக்கு களஞ்சியம் பெட்டகமாக இந்த நூலில் சாவை சுப்பிரமணியம் ஐயா சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் இந்த நூல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த காணொலியில் சொல்கிறோம் இதில் இவர் சொல்கிறது பார்த்திங்க பரிதிமார் கலைஞர் எழுதிய உரைநடை நாடகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கலாவதி ரூபாவதி மானவிஜயம் மதிவானன் இதெல்லாம் இவர் இடையே எழுதிய உரைநடை நாடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று முத்தி ராட்சசம் அப்படி அப்படியே முத்திர ராட்சசம் மன்னிக்கணும் முத்திரா முத்திரா ராட்சசம் மன்னிக்கணும் அந்த வடமொழி நாடகத்தை இவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கார் அது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் சொன்ன இவர் எழுதிய உரைநடை நாடகங்கள் இந்த வடமொழி நாடகத்தை தமிழ் மொழிபெயர்த்தது இந்த விஷயங்கள் நம்ம நிறைய இலக்கிய வரலாறுல படிச்சிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயமா கூட இருக்கலாம் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்மொழி வரலாறு எழுதியிருக்காரு தமிழ் புலவர் சரித்திரம் இந்த நூல்களையும் இவர் எழுதியிருக்காரு பரிதிமார் கலைஞர் சரிங்களா ஒவ்வொருத்தராக நம்ம இதில் பார்த்துட்டு வருவோம் இப்போ பரிதிமார் கலைஞருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு இவரை பற்றி நினைவில் வர்றது நற்றினை நமக்கு
தென்தில்லை கலம்பகம் தென்தில்லை உலா தென்தில்லை கலம்பகம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இவர் எழுதியிருக்காருங்க செய்யுள் நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு இவரை பற்றி இன்னொரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம்ம இன்றியமையாத விஷயம் அதாவது பின்னத்து நாராயணசாமி ஐயர் நம்ம நற்றினைக்கு உரை எழுதியிருக்காரு பதிப்பித்திருக்காருங்கிறது நமக்கு தெரியுது இதில் இன்னொன்று நம்ம என்ன நினைக்கல இப்போ தென்தில்லை உலா தென்தில்லை கலம்பகம்னு சொல்கிறோம் இந்த விஷயம் நமக்கு சிற்றிலக்கியங்களுக்கும் நமக்கு சேர்ந்து வரும் அப்போ அதில் கலம்பகம் உலா படிக்கும் பொழுது நம்ம இதை உரைநடைக்கு படிக்கும் பொழுது இதை நம்ம இவருடைய உரைநடை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை நம்ம சிற்றிலக்கியங்கள் படிக்கும் பொழுது இதே விஷயம் நமக்கு அங்கேயும் பயன்படும் கலம்பகம் இந்த மாதிரி தென்தில்லை கலம்பகம் எழுதியவர் தென்தில்லை உலா எழுதியவர் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயரை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தெரியும் ரா ராகவ ஐயங்கார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரா ராகவ ஐயங்கார் நம்ம செந்தமிழ் அப்படிங்கிற இதழ் இதையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மதுரை தமிழ்ச்சங்கம் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடான செந்தமிழ் அப்படிங்கிற இதழின் முதல் ஆசிரியராக இருந்தவர் தான் நம்ம ரா ராகவ ஐயங்கார் அவர்கள் இவர் எழுதிய ஆய்வு நூல்கள் பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் வஞ்சி மாநகர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு நல்லிசை புலமை மெல்லியலார் இது எழுதிக்கார் தமிழ்மொழி வரலாறு இதெல்லாம் இவர் எழுதிய ஆய்வு நூல்கள் சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பும் இருக்குது பகவத்கீதையும் சாகுந்தல நாடகத்தையும் வடமொழியிலேருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் பாரிகாதை என்ற வெண்பாவல் ஆகிய காப்பியத்தை எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புவி எழுபது அப்படிங்கிற செயல் நூலையும் இயற்றியிருக்காரு இவர் வந்து ரா ராகவ ஐயங்கார் இவரோட தொடர்புடையவர் தான் மு ராகவ ஐயங்கார் இது ரெண்டையும் நம்ம குழப்பிக்கக்கூடாதுங்க இவரும் நிறைய செந்தமிழ் இதில் நிறைய பல கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு இவருடைய ஆராய்ச்சி தொகுதி என்ற நூல் வந்து ஒரு சிறந்த ஆய்வு கட்டுரைகள் அடங்கிய பொக்கிஷமாக நமக்கு இருக்குங்க இப்போ ரா ராகவ ஐயங்கார் மு ராகவ ஐயங்கார் அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் பார்த்தோம் பருதிமார் கலைஞர் பார்த்தோங்க நாலு பேர் பார்த்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இவர் வந்து நம்ம உரைநடைன்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக இவருடைய நூல்கள் எல்லாம் நிச்சு நம்ம படிச்சிருக்கணும் அதில் பாருங்கள் இவ முக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மனம் போல் வாழ்வு மனம் போல வாழ்வு அகமை புறம் வலிமைக்கு மார்க்கம் அப்படிங்கிற மூன்று நூல்களை வந்து இவர் ஒரு செறிவான நல்ல தமிழ் நடையில் எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் நீதி நூல்களும் எழுதியிருக்காருங்க மெய்யறிவு மெய்யரம் அப்படிங்கிற நீதி நூல்களையும் நம்ம வஉசி எழுதியிருக்காரு எது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் என் பாடல் திரட்டு வள்ளியம்மை சரித்திரம் இதுவும் இந்த செய்யுள் நூல்கள் தான் இதையும் வந்து இவர் எழுதியிருக்கார் அப்போ வஉசி அப்படிங்கும்போது நம்ம கப்பலோட்டிய தமிழன் செக்கிழுத்த செம்மல் விடுதலை போராட்ட வீரர் அப்படின்னு நம்ம அவரை பற்றி பேசுகிறோம் படிக்கிறோம் அதெல்லாம் இவர் தமிழுக்கு ஆற்றிய தொண்டையும் பாருங்கள் அவ்வளோ இன்னல்களுக்கு இடையிலும் நாட்டுக்கா நாட்டுக்காக போராடி தன் போராடி கடைசி வரையும் நாட்டுக்காகவே போராடி தன் இன்னுயிரை ஈந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகான் இவர் அவர் வந்து தமிழுக்கு எவ்வளோ தொண்டராட்டி தொண்டு செய்திருக்கார் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப வியப்புக்குரிய ஒன்று தாங்க அது அப்படி சொல்லும் பொழுது தான் மனம் போல வாழ்வு அகமே புறம் வலிமைக்கு மார்க்கம் அப்படிங்கிற மூன்று தமிழ் உரைநடை நூல்கள் மெய்யறிவு மெய்யரம் அப்படிங்கிற நீதி நூல்கள் எழுதியிருக்காரு என் பாடல் திரட்டு வள்ளியம்மை சரித்திரம் அப்படிங்கிற செயல் நூல்களையும் எழுதியிருக்காருங்க வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் அடுத்தவர் நம்ம பார்க்கணும்னா சுப்பிரமணிய சிவா சரிங்க இவர் தெரியும் நம்ம வஉ சி பாரதி இவர்களுக்குரிய நண்பர் தான் நம்ம சுப்பிரமணிய சிவா இவர் நிறைய பத்திரிகைகள் நடத்தணும் கட்டுரைகள் நிறையா எழுதியிருக்காருங்க நிறைய கட்டுரைகள் பார்த்திங்கன்னா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதியிருக்காரு நம்ம சுப்பிரமணிய சிவா அப்போ இவர் உரைநடை வளர்ச்சிக்கு மிகுந்த ஒரு தொண்டு செய்தவர் பட்டியலில் இவரும் இருக்கிறாருங்க அடுத்து நமக்கெல்லாம் தெரியும் தமிழ் தாத்தா டாக்டர் உவே சாமிநாத ஐயர் ஏராளமான நூல்கள் எழுதியிருக்காரு நிறைய நூல்களை பதிப்பித்திருக்கிறாரு பார்த்திங்கன்னா பத்து பாட்டு புறநானூறு ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் குறுந்தொகை இதெல்லாம் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் காப்பியங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பெருங்கதை உதயனகுமார காவியம் பாகவதம் இதையெல்லாம் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காருங்க அவர் இது இல்லாமல் நிறைய சிற்றிலக்கியங்கள் எழுதியிருக்காருங்க உவேசா கோவை உலா தூது குறி குறவஞ்சி கலம்பகம் பிள்ளைத்தமிழ் பிரபந்த திரட்டுக்கள் அந்தாதி இதெல்லாம் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காருங்க நிறைய நூல்களை இவர் பதிப்பிச்சிருக்காரு இவரும் நிறைய நூல்களை எழுதியும் இருக்காருங்க நமக்கு தெரியும் மகா மகோபாத்தியாய பட்டத்தினை இவர் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் அரசு இவருக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த செய்தி இதில் இருக்குது இது இல்லாமல் வித்யாபூஷண பட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய பட்டங்கள் இவர் வாங்கியிருக்கிறாரு சென்னை பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் பட்டத்தை வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் அப்படிங்கிற செய்தியும் இதில் இருக்குங்க இவருடைய
தந்தை அப்படின்னு இவரை நம்ம சொல்லுவோம் இவருடைய முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சி இதில் வந்து ஆய்வு முறைக்கு பெரும் வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய நூல்கள் நம்ம சொல்லலாம் இவருடைய நூல்கள் அடுத்து நிறைய நூல்கள் இது இல்லாமல் நிறைய எழுதியிருக்காருங்க பார்த்திங்கன்னா பழந்தமிழ் கொள்கையே சைவ சமயம் அறிவுரை கொத்து இந்த மாதிரியான நூல்கள்லாம் இவர் நிறைய எழுதியிருக்காருங்க தமிழ்மொழி தமிழர் பெருமை சைவ சமயம் பற்றிய பல உரைநடை நூல்கள் இதெல்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு நம்ம மறைமலை அடிகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவை மாணிக்க நாயக்கர் இது நம்ம இந்த புத்தகத்தில் பார்க்குறோம் பாவை மாணிக்க நாயக்கர் இவரும் நம்ம உரைநடை வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தொண்டு வகித்திருக்கார் இவருடைய நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முக்கியமான நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க கம்பன் புழுகும் வால்மீகி வாய்மையும் கம்பன் புழுகும் வால்மீகி வாய்மையும் அஞ்ஞானம் இப்படிங்கிற நூல்களை தான் இவர் எழுதியிருக்கார் பாவே மாணிக்க நாயனா இது தவிர நிறைய தமிழ் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு தமிழ் உரைநடைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எப்படி இருக்காரு மிகப்பெரிய ஒரு தொண்டு புரிந்த பட்டியலில் இவரும் இருக்காருங்க நம்ம இது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியிருக்காருங்க அக்பர் ராணடே ராபின்சன் குரூசோ இவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றையும் இவர் எழுதியிருக்கார் பாவே மாணிக்க நாயக்கர் மறந்துடாதீங்க கம்பன் புழுகும் வால்மீகி வாய்மையும் அஞ்ஞானம் பண்ணுற நூல்கள் எல்லாம் இவர் எழுதியிருக்காருங்க அடுத்து நம்ம இடையில் செல்வகேசவர முது செல்வகேசவ முதலியார் மன்னிக்கணும் இவர் தான் வந்து நம்ம அக்பர் ராணடே ராபின்சன் குரூசோ போன்றவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியவர் வந்து செல்வகேசவ முதலியார் பாவை மாணிக்க நாயக்கர் இல்லை நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் செல்வகேசவ ராய முதலியார் அப்படிங்கிறவர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்கால் சுப்பிரமணிய முதலியார் வெள்ளக்கால் சுப்பிரமணிய முதலியார் நிறைய பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இலக்கிய வரலாறுல இவருடைய பெயர் இருக்குது இவர் பற்றி இவர் சொல்லும் பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை சிலேடை வெண்பா பல செய்யுள் எழுதியிருக்காருங்க செயல் நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அது நெல்லை சிலேடை வெண்பா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்வர்க்க நீக்கம் அதாவது மில்டன் எழுதியது இதுங்க ஸ்வர்க்க நீக்கம் ஸ்பென்சர் எழுதிய கல்வி இந்த இரண்டு நூல்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்து செய்யுளில் வெளியிட்டிருக்காருங்க தமிழில் மொழிபெயர்த்ததோடு இல்லாமல் அது செய்யுள் நடையில் வெளியிட்டிருக்காருங்க வெள்ளக்கால் சுப்பிரமணிய முதலியார் சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கே சுப்பிரமணிய முதலியாருங்க இவரும் வந்து நம்ம சைவ சமயத்தில் பெரும் ஈடுபாடு மிக்கவருங்க அவர் இவருடைய சேக்கிழார் பற்றிய நூல் ஒன்று சொல்லலாம் பெரிய புராணம் முழுவதற்கும் சிறந்த விரிவுரை எழுதியிருக்காரு நம்ம சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை ஒரு பித்தனின் சுயசரிதம் அப்படிங்கிற பெயரில் எழுதியிருக்காருங்க சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் ஒரு பித்தனின் சுயசரிதம் அப்படிங்கிற பெயரில் எழுதியிருக்காருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோ வடிவேலு செட்டியார் சரிங்க வடிவேலு செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் தேப்போ மீன் ஆசிரியர்னு குறிப்பிடுறாங்க தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையினுடைய ஆசிரியர் கோ வடிவேலு செட்டியார் சொல்கிறோம் லோகோபகாரி சக்கரவர்த்தினி இந்த எதிரியினுடைய ஆசிரியராக இவர் இருந்திருக்காருங்க இது மட்டும் இல்லாமல் திரு திருக்குள் நம்ம பரிமேலழகர் உரைக்கு ஒரு எளிய நடையில் தெளிவான விளக்கமும் எழுதியிருக்கார் மிக நுட்பமான உரை அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் பூர்ணலிங்கம் பிள்ளை சரிங்க இவர் வந்து ஆங்கில பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் எம் எஸ் பூர்ணலிங்கம் பிள்ளை ஆங்கில பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் இவருடைய இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் கட்டுரைகள் மருத்துவன் மகன் தப்பிலி கதையும் கற்பனையும் இதெல்லாம் இவருடைய உரைநடை நூல்கள்ங்க எம் எஸ் பூர்ணலிங்கம் பிள்ளை தமிழ் கட்டுரைகள் மருத்துவன் மகன் தப்பிலி கதையும் கற்பனையும் இதெல்லாம் இவருடைய உரைநடை நூல்கள் சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம காசு பிள்ளை சொல்லலாங்க எம்எல் பிள்ளை அப்படின்னு இவரை சொல்லுவோம் காசு காசு பிள்ளை சட்டத்துறையில் வல்லவர் அது மட்டும் இல்லை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்திருக்காருங்க நம்ம காசு பிள்ளை இவர் எழுதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு மிக சிறப்புடையது எல்லோருக்குமே இது நல்லா தெரிந்த ஒன்று திருவாசகத்திற்கும் இவர் உரை எழுதியிருக்காரு காசு பிள்ளை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் நாமு வேங்கடசாமி நாட்டார் தஞ்சைக்கு அருகில் உள்ள நடுக்காவிரியில் தோன்றியவன்னு சொல்கிறார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பணியாற்றிய சிறப்புக்குரியவர் தான் நம்ம நாமும் வேங்கடசாமி நாட்டார் இவர் நிறைய உரைநடை நூல்கள் எழுதியிருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா நக்கீரர் கபிலர் அகத்தியர் கல்லர் சரித்திரம் வேலிர் வரலாறு இதெல்லாம் இவர் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் நம்ம சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்டிதமணி மு கதிரேச செட்டியார் இவர் பண்டிதமணி மு கதிரேச செட்டியார்னு சொன்ன உடனே நமக்கு மிர்ச்சு கடிகம் நினைவுக்கு வருங்க மிர்ச்சு கடிகம் என்ற வடமொழி நாடகத்தை தான் மண்ணியில் சிறுதேர்னு தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்காருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்கரநீதியையும் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்காருங்க நிறைய கட்டுரைகள்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு சொல்லலாம் பண்டிதமணி மு கதிரேச செட்டியார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேங்கடராஜுலு ரெட்டியார் வேங்கடராஜுலு ரெட்டியார் இவரும் கபிலர் பரணர் போன்ற நூல்கள் மிகுந்த தகுதி வாய்ந்த ஆய்வு வாழ்க்கை வரலாற்
சிறப்பினை பெற்றவர் தான் நம்ம சோமசுந்தர பாரதியார் மதுரையில் வழக்கறிஞராக இருந்துட்டு நம்ம தமிழ் உணர்வு மிக்க நூல்களையும் தமிழ் பெற்றுக்கொண்டவர் தமிழ் உணர்வு மிக்க நூல்களையும் எழுதியிருக்கார் நம்ம சோமசுந்தர பாரதியார் சொல்லலாம் சோமசுந்தர பாரதியார்னு சொன்னோடனே நமக்கு இந்த நூல் நம்ம எல்லாருக்குமே நினைவில் வரும் தசரதன் குறையும் கைகேயி நிறையும் இது ஒரு ஆய்வு நூல் நிச்சயம் இது எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் சேர தாயமுறை அப்படிங்கிற ஒரு சிறந்த நூல் எழுதியிருக்காருங்க திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிற ஒரு நூலும் எழுதியிருக்கிறது நம்ம நினைவு கொள்ளத்தக்கது அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் வையாபுரி பிள்ளை சட்டம் பயின்றவர் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் எஸ் வையாபுரி பிள்ளை நிறைய நம்ம நூல்களை இலக்கிய வரலாறில் நம்ம அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் புதினமும் எழுதியிருக்காரு சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காரு நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராகராதியை உருவாக்கிய பணியில் இவருடைய பணி மிக முக்கியமான பணி நம்ம சொல்லுவோம் இவரோடது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆ தமிழ் சுடர் மணிகள் தமிழர் பண்பாடு தமிழின் மறுமலர்ச்சி காவிய காலம் இலக்கிய சிந்தனைகள் இலக்கிய தீபம் இலக்கிய உதயம் இலக்கிய மணிமாலை இலக்கிய விளக்கம் இலக்கண சிந்தனைகள் போன்ற நூல்களை தந்துள்ளார் இவ்வளவு நூல்கள் எழுதியிருக்காருங்க நம்ம எஸ் வையாபுரி பிள்ளையவர்கள் அடுத்து நம்ம சொல்லின் செல்வர் ராப்பி சேது பிள்ளை நம்ம சொல்லுவோம் இவரும் சட்டம் பயின்ற வழக்கறிஞருங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்தவர் சொல்லின் செல்வர்னு சொல்லுவோம் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் இவருடைய நூல்கள்லாம் நமக்கு தெரியும் சொல்லின் செல்வர் ராப்பி சேது பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற முதல் நூல் நம்ம ராப்பி சேது பிள்ளையினுடைய தமிழ் இன்பம் கற்றை தொகுப்புங்க நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து ஊரும் பேரும் ஒரு சிறந்த ஆய்வு நூல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீரமாநகர் தமிழ் விருந்து தமிழர் வீரம் வேலும் வில்லும் சிலப்பதிகார நூல் நயம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ராப்பி சேது பிள்ளை எழுதிய சிறப்பு மிக்க நூல் சொல்லலாங்க இவங்க வரிசையில் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்கங்க நம்ம அவ்வை துரைசாமி பிள்ளை இருக்கிறாருங்க டாக்டர் ஆ சிதம்பரம் சிதம்பரநாதன் செட்டியார் இருக்கிறாரு அடுத்து வந்து கா நமச்சிவாய முதலியார் இருக்கிறாரு அடுத்து திருவிக்கா இருக்காங்க ஏராளமான நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க நம்ம திருவிக்கா இருக்காங்க நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க சதாசிவ பண்டாரத்தா இருக்காங்க தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் தேவநேய பாவானார் மா ராசமாணிக்கனார் மு வரதராசனாக இருக்காங்க அடுத்து வா சுபமாணிக்கம் தமிழ் காதல் வள்ளுவம் கம்பர் அப்படிங்கிற மூன்று மிக பெரிய ஆய்வு நூலை எழுதிய நம்ம வா சுபமாணிக்கம் இருக்காங்க மார்க்கபந்து சர்மா இருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்பினை மிக தெளிவாக தெரிந்து தமிழகத்தில் அதை பரப்பிய பெருமையை கூடியவர் மார்க்கபந்து சர்மா சொல்லா இலக்கிய கலை எழுதிய ஆசா ஞானசம்பந்தன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அசலும் நகலும் அசோகவனம் போன்ற நூல்கள் எழுதிய ஆ முத்துசிவன் அவங்கள சொல்லலாம் அடுத்து கா அப்பாத்துறையார் சொல்லலாம் காப்பாத்துறையார் சொல்லும் பொழுது நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காருங்க குமரிக்கண்டம் தென்னாட்டு போர்க்களங்கள் வெற்றி திருநகர் சரித்திரம் பேசுகிறது தமிழன் உரு உரிமை இதெல்லாம் வந்து கா அப்பாத்துறையாருடைய படைப்புகள் அடுத்து நம்ம ராஜாஜி சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலச்சாரியார் அப்படிங்கும் பொழுது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நல்ல உரைநடையில் எழுதக்கூடிய ஒரு சிறப்பு மிக்கவர் இவர் எழுதிய நூல் தொடர்களாக வந்திருக்கு சக்கரவர்த்தி திருமகன் திருமூலர் தவமொழி வியாசர் விருந்து பக்தி நெறி வள்ளுவர் வாசகம் கைவிளக்கு ராஜாஜி கட்டுரைகள் முன்னேற்றத்திற்கு வழி மெய்ப்பொருள் ராஜாஜி கதைகள் குட்டி கதைகள் திருக்குறள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அயோத்தியா காண்ட ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இதெல்லாம் வந்து ராஜாஜி அவர்கள் எழுதிய நூல்களில் குறிப்பிடத்தக்கதுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம ரசிகமணி தெரியும் நமக்கு ரசிகமணி டி கே சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரசிகமணி அவர் வந்து இதில் சிறப்பாக சொல்லப்படக்கூடியவர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வித்துவான் லா சண்முகசுந்தரம் வித்துவான் லா சண்முகசுந்தரம் அப்படிங்கும்போது பாருங்கள் ஆனந்த கூத்து நந்தி காலமக விளக்கம் தமிழ் கவி அமுதம் தமிழ் கவி இன்பம் தமிழும் தாவரமும் இந்த மாதிரி பல உரைநடை நூல்களை வித்துவான் லா சண்முகசுந்தரம் எழுதியிருக்காரு அடுத்து நான் சுப்பரெட்டியார் எழுதிய நூல்களும் நமக்கு நிறைய இங்கே கொடுத்துருக்காங்கங்க அடுத்து எம் எஸ் உதயமூர்த்தி எழுதிய எண்ணங்கள் யாராலையும் மறக்க முடியாது அடுத்து நம்ம வளமுரி ஜான் எழுதியிருக்காருங்க நான் கழுதியான போது என்ற அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு சிறப்புக்குரியதுங்க இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுங்கள் அது மாதிரி புதுமை பித்தனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நம்ம தோமுசி ரகுநாதன் எழுதியிருக்காரு அடுத்து மாப்போசியின் கப்பலோட்டிய தமிழன் அதுவும் ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் தாங்க அடுத்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றி எழுதிய வரலாறும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நூல்கள் அடுத்து ஊவேச எழுதிய என் சரிதம் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த பகுதியில் உரைநடை நூல்கள் அப்படிங்கிற பகுதியில் நம்ம சாவே சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் இவ்வளவு செய்திகள் நீ ஏராளம் மண்ணும் நான் சில செய்திகள் அதில் விட்டுட்டேங்க இது சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய செய்திகள் இருக்குங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் யூனிட் நைன் அழகு ஒன்பதுக்கு படிக்கும் பொழுது இலக்கிய வரலாறு நீங்கள் வந்து சேகரித்து ஒவ்வொரு இலக்கிய வரலாறு பகுதியில் இருக்கிற உரைநடை பகுதி நாவல்
அதனால் நண்பர்கள் நம்ம சொன்னது போல் இந்த நூல்களெல்லாம் வாங்கி பயன்பெறுங்கள் முடிந்த வரை உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கடுமையாக உழைத்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருக்கோம் நிச்சயமாக அப்படி வெற்றி பெறுவீங்க அதனால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஐயப்பாடுகளை நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன எது எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் முடிந்த வரை நாங்கள் அதை சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம் அதனால் தொடர்ந்து படிங்க தொடர்ந்து படிங்க முயற்சியை கைவிடாமல் படிங்க நாட்கள் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் குறைவாக இருக்குங்கிறதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காதுங்க இருக்கிற நாளில் எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு படிங்க நம்ம காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க குறிப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள் மூல நூல்களை வாங்கி அதில் இருக்கிற செய்யுள் அதன் மூல முறை அதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே வாங்க நிச்சயம் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்